。王秀秀为了白嫖一家服装厂，不仅忽悠张明辉入股，还忽悠其师长给服装厂挂军区的牌子。王秀秀带张明辉来星月大酒店吃饭，趁王秀秀去洗手间。张明辉向前台小姑娘打听王秀秀，王秀秀是你们酒店的常客吗？你跟她看起来挺熟的。秀姐是我们酒店老板高总的干妹妹啊，干妹妹。听到这话，她不由得想歪了。这高总一听就是个四五十岁的中年男人，认王秀秀这么娇滴滴的小姑娘当干妹妹，这个企图感觉就不是很纯粹。这不是秃子头上的虱子，明摆着的事情吗？前台小姑娘走后没多久，王秀秀就来了。手中还拿着一瓶茅台酒，这里廖大厨的手艺很好，做的菜非常好吃，肯定合你的胃口。张明辉心不在焉的点了点头，他不知道该怎么去问。嗯，这莲藕精突然有钱，不会是那个什么高总给的吧？原心险恶，这高总绝对没给什么好屁。投资十万块，我给你公司两成的股份，这两成的股份进入公司的话，我算你五十万，而且以后就算你想退股的话，我也会按照五十万给你退。这十万块钱投进去的话。那分分钟就变成五十万、啊，而且服装厂的生意肯定不用说，每年的分红都不止十万块钱，稳赚不赔。要不是咱们两个是好兄弟，这么好的事情哪能轮得到你，是吧、哦？你就别忽悠我了，要不是我手里有各个大商场合作销售的资源，怕是这么好的事情你也想不到哦。我虽然没有莲藕精心眼多，但是也不傻，好吧？看你这话说的，你这是在质疑咱们兄弟的感情。我是那种人吗？就算是没有。我也会想到你。再说了，这些资源也不是一开始就是你的，只要肯用心去经营，都能有的，不过是费些时日罢了。你就说你跟不跟我干？王秀秀站起身，举着手中的酒杯，看着对面的张明辉。这一刻，他在赌，赌张明辉一定会答应。良久，张明辉才开口：“这么好的事情，你能想到我？我怎么能不识抬举呢？”张明辉同样站起身，举着手中的酒杯，合作愉快，合作愉快。放心吧，跟秀姐混，绝对不会让你失望的。王秀秀让服务员拿来了事先准备好的合同，我就知道这莲藕精是早有预谋，合同都准备好了。<笑>拿出服装厂两成的股份，不但拉拢了张明辉，还从他这里得到了十万块，拿出其中的五万给汪志，剩下的五万用来买设备。呃，不过我这不是白忙活了吗？这设备的事情还要再想一想办法，找人拉个赞助什么的。吃完饭，两个人下了楼。王秀秀来到前台结账的时候，前台小姑娘说什么也不肯收钱，只让她签个单就行。我们高总说了，你来的话只要签单就行了，不用出钱。那怎么行呢？你给我充张卡吧。王秀秀直接从包里拿出一千块钱放在了桌子上。前台小姑娘有些为难，居然还有不要钱非给钱的。可是高总吩咐过。此时高星月恰好从门外走了过来，前台小姑娘眼前一亮，终于看到救星了。高总您来了，秀姐非要给钱。我不收都不行，妹子，你这是做什么？这不是打姐的脸吗？咱们一家人吃个饭，你还要给钱？本来还有些郁闷的张明辉，在看到高星月以后，内心犹如一块大石头落了地，这一会儿的心情跟坐过山车一样。原来这高总是个女人呀，我还以为是个四五十岁的猥琐老男人呢。咱们自己人，我吃饭不要钱，给我充张卡行吧。以后厂子弄起来，少不得要招待客户，公司的人过来消费总得收钱，我总得照顾自家生意，不是？高星月是真的觉得这个干妹子很上道，不去一味的占便宜，而且非常懂人情世故。给你秀姐开张至尊卡，里面直接充上三千。王秀秀拿出的一千块钱直接变成了三千块钱。谢了月姐，改天服装厂出了第一批新款衣服，第一件一定要拿给你先穿。王秀秀一直知道，做人要懂得感恩，要懂得礼尚往来。那必须的。王秀秀盘算着怎么拉到军区的服装订单。这个事情还要去找齐师长，不过在去找齐师长之前。我必须要手里先有点筹码，不然怎么说呢？本来准备进家门的王秀秀转身又去了广播室。嫂子是有什么事吗？有一点小事，又来麻烦你了。我这不是开了一个服装厂吗？本来只要放出风声，那来应聘的大有人在。但是我想了想，这种好事自然是要先紧着自己人。咱们军嫂大多不容易，一家子靠着男人那一份工资过得紧巴巴的。我就想着优先招收军嫂们。这服装厂每个月的工资是三十五元，每个人每个月还要两天的假期。这份工作跟正式工比也不差什么，所以我就想着来广播室吆喝一下，让大家都知道知道谁有意愿了，可以来我这里报名。秀秀嫂子居然开了一个服装厂，妈呀，这可是通天的大本事，这可是天大的好事呀！这一般厂里招工都是一个萝卜一个坑，普通人想进厂里简直比登天还难。这么好的事情，您都优先想着咱们军区里的家属，秀秀嫂子，您可真是个大好人。作为军人家属，我这么做也是应该的。对了，小桃，你姐姐不也在家闲着没事，让她来厂子里上班吧。我看她人勤快
，缝衣服也整齐。嫂子，谢谢你。小桃连忙广播，把刚才王秀秀说的那些福利一一都说了出来，还加上了不少自己的感言。这个时间大家都在家中吃晚饭，或者在院子里乘凉。听到广播以后，军嫂们一个个都往王秀秀家里走，生怕去的晚了报不上名。王秀秀从广播室回到家，被门口那一幕惊呆了。只见门口人山人海的，至少有几十个人围在那里。<咳>妈呀，就这一会儿的功夫，号召力这么大吗？大家都是来报名去服装厂上班的吧？你们对服装厂这么支持，我心里也是非常感动。只要大家愿意干，想干的都可以报名。就算是不会的，我们也可以先培训，等完全可以独立完成操作机器了再上岗。有时间的可以上全天班，没时间的也可以计件，干多少给多少工资。反正是只要咱们军嫂想来上班的，那我的服装厂就必收。那个谁会写字，可以帮忙登记一下人数，登记好了交给我。秀秀嫂子，我会写。好，这个事情就交给翠儿你来办。如果谁想去服装厂上班的，就在你这里先登记，登记完了，然后我再统一安排。时间也不早了，大家都回去睡吧。明天登记也是行的。众人得到保证，这才纷纷离去。这件事可在军区家属院中引起了轩然大波，很多没时间上班的也都报名了。反正是干多少给多少钱的工资。对于这件事，齐大河也是知道的。广播他可是听得清清楚楚。嗯，这洛向东家的是个好的，处处为军嫂们着想。虽然上次多要了我五十块钱，但是他肯定还会花在大家身上，不能计较这个。你没事的话，就去秀秀妹子那里看看，他办厂子要是遇到什么麻烦的，记得跟我说。他实心实意为整个军区家属院干实事，真要遇到困难还是要说的，我一定会想办法给他解决。嫂子，你怎么来了？快进屋，不进去了，说两句话就走。刚才你在大喇叭里广播说你开了服装厂，优先招收咱们军嫂，你齐大哥听了很是欣慰。说你一个女人，自己创业肯定很不容易，有什么困难只管跟她说，只要她能帮到的，绝对帮忙。谢谢你嫂子，齐大哥真是为国为民的好师长。说真的，还真有点事情想让齐大哥帮忙。王秀秀装作有些不好意思的样子。嫂子，你也知道，开这么大一个厂子，肯定有那些个牛鬼蛇神来找麻烦。我想让齐大哥给我做一块挂牌。就做一个军区家属服装厂，表明咱这个厂就是军区家属们的厂子，这样那些不三不四的人也不会来找麻烦了。另外再派些人帮着收拾一下厂子，这些脏活累活，要是让咱们军嫂们干，肯定要很长时间。王秀秀本来那个广播就是说给齐师长听的，没想到他居然这么上道，上赶着来了，这还省得他去找他了。为了齐师长这次上道，我决定下次不薅齐师长的羊毛了。嗨<笑>，我还以为什么事呢，挂个牌子那不应该的吗？里面都是咱们军嫂们，是该挂个牌子让那些人知道，不要过来惹是生非。你这也是为了大家着想。再说了，派人去收拾一下场子，那是应该的。妹子，你睡吧，我回去就跟你齐大哥说去。嫂子，你慢走，我就不送你了。让齐师长派人过去收拾场子，并不是王秀秀最终的目的，而是让人看看他这场子实力那是相当的哇塞，有军区背景的，不是很硬。但是你别碰